El Pleno del Consell aprobará este viernes el decreto que regula las condiciones laborales del personal del Departamento de Salud de Torrevieja tras la reversión que se hará efectiva el próximo 15 de octubre. En ese momento, el Hospital de Torrevieja y los centros de atención primaria volverán a la gestión pública directa. Se subrogarán los contratos vigentes hasta esa fecha. Ya les adelanto que mañana se aprobará eh, por parte del Consell el decreto que regula las eh, relaciones de todo este personal que se incorpora ya eh, mediante plazas, que se crean plazas estatutarias y que ellos se ocuparán como personal a extinguir en función del tipo de contrato que puedan, que mantengan en el momento en que, que asumamos ¿no? la gestión de todo el departamento. A partir del 15 de octubre, evidentemente, vamos a, a, poner, a hacer un llamamiento de la bolsa. Saben ustedes que abrimos una bolsa, que en este momento tenemos 6.000 personas inscritas y que, por tanto, nosotros prevemos en estos momentos contar con una plantilla eh, adecuada a la prestación asistencial que se tiene que dar en este departamento. Las retribuciones de ese personal, según el decreto, serán las correspondientes al convenio colectivo en el momento de la subrogación y a las que se deriven de su contrato de trabajo. Eso sí, se podrá modificar dentro de los supuestos legalmente establecidos y siempre que sean compatibles con el principio de estabilidad presupuestaria. Barceló se ha reunido este jueves en Torrevieja con el comisionado y futuro equipo directivo del departamento para analizar la situación asistencial después de que se hayan denunciado despidos y una reducción de la actividad con citas pospuestas o anuladas justo antes de la reversión. En este sentido ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Simplemente decir, trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, eh, a toda la... La, la población protegida en este departamento de salud, y tranquilos, que vamos a intentar recuperar todo lo que hay hasta este momento pues, eh, se ha ido eh, posponiendo o descitando, intentaremos recuperarlo mediante un plan específico. La consellera también ha mantenido un encuentro con el equipo informático. Se están preparando los equipos en el entorno GVA de la Generalitat Valenciana para que en el momento la empresa nos facilite las claves de acceso a todos los programas que evidentemente eh, no lo tenemos, pues podamos recabar toda esa información, volcarla en nuestro sistema para poder seguir eh, con normalidad atendiendo a los ciudadanos de todo el Departamento de Salud, que en estos momentos eh, asciende a unas 180.000 personas. A preguntas de los medios, Barceló ha criticado la actitud del Grupo Rivera Salud, que ha gestionado el Departamento de Salud en los últimos años. Judicializó el tema desde el primer momento, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un contencioso y recurrió todas las decisiones de la Consellería, tanto la notificación de la finalización del contrato como también eh, las normas de reversión que no han estado suspendidas en ningún momento y que tenían que haber cumplido ya desde hace casi un año, que es cuando se le notificó y que evidentemente pues no nos ha facilitado en, en todos aquellos aspectos que son necesarios para hacer una transición ordenada, eh, segura y por supuesto con, con, con toda la, las, eh, la información que necesitamos para poder seguir prestando con continuidad el servicio asistencial. Ha aclarado que Sanidad contratará muchos de los servicios asistenciales que Rivera Salud tenía externalizados para garantizar la asistencia a las 180.000 personas que forman parte de este departamento. En estos momentos eh, Rivera Salud tenía externalizados muchos servicios, por tanto nosotros nos hemos puesto en contacto no solamente con servicios asistenciales externalizados, sino también con servicios no asistenciales que se dan dentro del propio hospital, como lavandería, catering, seguridad, etcétera, etcétera, para abordar con ellos en estos momentos eh, la eh, necesidad de hacer contrataciones de emergencia para que puedan continuar. No vamos a dejar de ser asistido en ningún momento eh, a la población que necesita eh, sus pruebas eh, diagnósticas o sus intervenciones eh, quirúrgicas o sus citas con el especialista o con el médico de atención primaria o su enfermera.